Karibu mtazamaji wa kliniki hii ya Afya ya Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya Afya ya Mapenzi jini Mwanza. Siku hii ya leo nakuletea mada ambayo niliahidi hapo nyuma inayosema ni muache ni si muache. Mada nilionayo siku hii ya leo inasema ni muache au ni si muache. Ndugu mtazamaji ni kweli kabisa mahusiano ni kitu kizuri sana, kitu kitamu sana na unapokuwa na mtu ambaye amekutamkia kwamba anakupenda na wewe ukakubaliana kwamba kweli ananipenda ukawekeza kwenye uhusiano huo muda wako nguvu zako na hata pesa zako vile vile mara nyingi kumwacha mtu kama huyo kidogo unaanza kupata kigumizi kigumizi ambacho fukozi kinakosesha amani hivi hapa huenda nakosea au vipi ni kosa hii au sikosa hii kwa hiyo kwa mada hii ya leo napenda nikupe e, mambo muhimu ya, kuf, ya kuangalia pale ambapo kwenye eneo ambalo unapata kigumizi ni muache huyu mtu au ni si muache. La msingi ambalo napenda nikwambie ndugu mtazamaji wa channel hii ni kwamba haijalishi mtu unampenda kiasi gani. Hajalishi ametokea kuonekana ni wa muhimu kiasi gani kwako. Lakini ulipoanzisha uhusiano huu na mtu huyu ulikuwa unahitaji mtu ambaye atakupenda, atakuthamini, atakujali, atakuheshimu, atajivunia kuwa na wewe. Hili ndilo kuwa lengo kubwa la kuanzisha uhusiano huu. Iwapo wewe ulianzisha uhusiano huu kwa sababu unataka pesa, hilo ni swala lingine. Endelea kutafuta pesa. Iwapo ulianzisha uhusiano na huu mtu huyu kwa sababu tu anapua nzuri oho ulikosea njia cha msingi ambacho kitakusababisha wewe uanzishe mahusiano na mtu ni huyu mtu jinsi gani anakupenda wewe kama wewe kwa sababu gani kwa kuwa umeumbwa uishi maisha yaliyoja furaha umeumbwa uishi maisha yaliyoja amani hiyo ndiyo jinsi gani system yako ilivyo kama vile gari limetengenezwa litumie mafuta ya petroli lazima tumie mafuta ya petroli peke yake ukiweka dizeli unaliua gari la, la dizeli na yenyewe limeumbwa kutumia mafuta ya dizeli peke yake ukiweka petroli unaliua unaweza kuona jinsi gani kama wanadamu wameweza kudesign vitu kama hivyo na Mungu nayo ndio hivyo hivyo alivyodesign na ndio maana Mungu wa kitabu cha Wakolosai sura ya tatu mstari wa kumi na tano Mungu anasema nitawaongoza watu wangu kwa amani. Sawa? Hilo ni jambo la msingi sana. Alafu hilo hilo kwenye Biblia hiyo kitabu cha Zakaria inasema kwamba furaha ya Bwana ni nguvu zenu. Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya ishirini na nane mstari wa na tano mpaka na saba anasema hivi msipoishi kwa furaha laana hizi zote zitawafuata kuna magonjwa si kuna madudu gani yameandikwa hapo utaangalia mwenyewe kwenye kumbukumbu la Torati sura ya 28 msara wa 45 mpaka wa 47 utakutana hapo kwa hiyo tumeumbwa kuishi maisha ya furaha na amani tele sasa pale ambapo uko kwenye uhusiano ambapo kuna furaha jiulize ninakosea wapi ili kama kweli kuna mahali unakosea uparekebishe mwenzangu anakosea wapi je yuko tayari kusahihishwa pale anapokuwa amekosea kwa sababu kama hataki kusahihishwa maana anataka aendelee kukuumiza je yeah, uko tayari kuendelea kuumizwa yes ndio anakupa hela anakufanya hivi anakupa uloda sijui nini yote hayo lakini yeah, cha msingi ni kwamba umeumbiwa uishi maisha ya furaha na amani sasa pale ambapo unaona wazi kabisa kwamba mwenzangu huyo ananiumiza yani kwa sehemu kubwa anakuletea maumivu kuliko furaha lazima ujiulize hivi hapa ninasubiri nini ndio nasubiri nini sasa ni hivi ndugu mtazamaji pale ambapo unaona kuna ugomvi kati ya moyo wako na akili yako <laughs> yani unaona moyo unataka uendelee kubaki lakini akili yako inaona ah amenisaliti mara mbili ame, ah, ana time na mimi yani unaweza kuona yani moyo unataka uendelee lakini akili inakwambia lakini kwa nini unaendelea kukaa hapa kwa nini huyu mtu unamvumilia kwa nini huyu mtu muambii ukweli 
Yaani unaona kwa nini mtu ameweka password kwenye simu yako na mvumilia na tena password? Kwa nini? Unajua kama roho yako inahangaika ningependa kujua kwenye simu yako na ficha nini. Lakini bado tunakaa kimya. Kwa hiyo uh, lazima uangalie Biblia inazungumza hivi. Kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 17 mstari wa 9. Yeremia sura ya 17 mstari wa 9 hivi. Moyo wa mwanadamu una ugonjwa wa kufisha. Sasa unaweza usiozo zielewe neno la kufisha nini. Moyo wa mwanadamu una ugonjwa wa kuleta mauaji. Una ugonjwa wa kuleta mauaji ndio maana hata Kaini akamuua ndugu yake Abeli. Sasa kama kama uniamini angalia Biblia yangu mwenyewe kitabu cha Yeremia sura ya 17 mstari wa 9. Sasa moyo una ugonjwa wa kufisha. Wa kuua kama neno mwingine. Kwa hiyo pale ambapo unaona <laughs> moyo wako unataka kuendelea kukaa lakini akili yako inakwambia no utakaje mahali kuna 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 kuna, kuna, kuna taka taka Ma, unakaje mahali kwenye uchafu utakaje mahali ambapo unaumia kwa sasa unapoona kwamba akili yako inakwambia hivyo naomba usikilize wazungu wanaita gut feelings moyo wako unatam una, unaona ukweli bado unampenda lakini bado unampenda lakini akili yako inakwambia lakini unampenda sawa lakini kuna nakuumiza Bora kujali. Unaona juice ifaya nini? Unaona sukari ifaya nini? Hayo yote lazima uyafanyie kazi taratibu. Kwa na amani na kuleta vitu vingine. Pale unapoona mpenzi wako hakupi kipaumbele. Umemwambia lakini bado anarudia lile lile. Hakupi ana time na wewe. Kuongea na wewe. Lakini anapenda tu roda. <laughs> Unaweza kuona au anapenda tu pesa pesa zako. Sawa, so, anapenda kuroda, anapenda pesa. Unapoona hali kama hiyo, huyo mtu anakupeleka mahali pabaya. Anakupeleka mahali pabaya. Lingine, pale unapoona makosa yale yale yanajirudia, mnazogombana yanarudia yale yale. Mnagombana yanarudia yule yale. Huyo mtu ana roho ya nyoka. Ile sumu inaanza kukua atakuumiza huko mbele. Ni jambo la msingi uangalie. Kwa unakuta yani mmegombana na narudia pale pale. Mmegombana wengine wanaachana kabisa afa narudiana. Wanaachana kabisa afa narudiana. Sio zipo. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo lazima ufanye uamuzi, uangalie akili yako inakuambia nini. Kwa sababu akili yako ndio dira ya kupeleka pale unapotaka. Moyo huu unaisia sia tu unapenda hela, unapenda uroda lakini uangalie hatari ziliyoko mbele. Mapewa akili uweze kugundua akili. Ndio maana Mungu ametupa na pua. Ukisikia kuna uvundo unakimbia. Ukisikia kuna moshi kuna harufu mbaya unaona unaondoa mm, pua yako. Ame, hiyo, ni kwamba akili vile harufu mbaya inakuja inaenda kwenye akili inakuambia no hapa kuna kitu kinaoza. Unaweza kaugua bule ondoka hapo. Kwa hiyo lazima ufanyie kazi kitu ambacho kiko ndani ya akili yako. Lingine ambalo ni la msingi sana ambao unapaswa niangalie pale ambapo unamwona mpenzi wako ni msiri sana. Na ni hapendi kushirikisha mambo rafanya mambo yake ni mtu ambaye atakuja kulipua bomu ambalo of course ata ata Trump aweza akajua limetoka wapi ni la ajabu sawa so, yani unaweza kukuta vitu ambavyo ni vya ajabu sana lingine ambalo la msingi niangalia pale ambapo unafikia hatua unapata kigomizi ni mwache au ni simwache angalia jinsi gani huyu mtu kwa sehemu kubwa anakuwa mkweli kwa anajirikuwa mkweli unapoona uongo uongo mwingi akiwa mkweli sawa at least anaweza kabadilika sawa akiwa na mambo ya ukweli ukweli lakini ukiona uongo uongo mwingi uwezekano huyu mtu kubadilika haupo kwa sababu ukweli huwa haubadiliki kwa sababu kama ukipenda ukweli at least kuna matumaini unaweza usimwache huyu mtu kama unapenda ukweli anapenda kuambia ukweli anapenda kusikia ukweli basi huyu ni kwa sababu ukweli siku zote haubadiliki lakini uongo unabadilika Wao mtu mekuta SMS ya 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 kimapenzi kwenye simu ya mpenzi wako na mtu anakuambia kwamba simu hiyo ilikuwa inatumia rafiki yangu. Kweli inaingia kilini hiyo. Eti simu ilikuwa inatumia rafiki yangu. Inaingia kilini. Kila siku tu ukipiga simu yake haipatikani. Oh mtandao ulikuwa mbovu. Kila siku mtandao mbovu. Kweli inaingia kilini. Kwa ni jambo la msingi sana ndugu zamaji. Mwezi kuangalia jinsi gani unasimamia kweli. Sasa kwa nyingine mara nyingine inaweza kutokea katika uhusiano ulio nao mtu anapenda kulazimisha mambo. Sawa, anapenda kulazimisha mambo. Anaotaka edo yawe yeye bila kujalia kwako. Bila kujalia hisia zako. Sasa huu ni ukatili. Huu ni ukatili. Mtu hajali hisia zako. 
Aku nak kelas bisat mampu ya ketu. Ya lautak kain doa ya wifi. Na kumbuka aku nak ada kamu jalan pergi asim untuk yang musoma. Nukaka, anak pensi ambil pensi aku lakukan memuaca. Sama, sama. Aku nak uza sepeda sepi kipi kita memang kasih teri opita. Aku nak uza sepeda sepi kipi musoma. Nah hehe lah nazo. Kasih pensi aku muat. Sasa ibu pensi aku ikut muanza. Aku nak biar doktor. Nda aku lipat ganam yang nda kau genai. Nipat lagi buhari sekarang ni memuaca. Pasti ni. Kalau kau na ofisi atigo mana ya yang malu ni pada kita kipi dijo. Kalau na ofisi atigo, kalau na ifam muanza. Kalau na ofisi atigo pan. Kan yang kan ipan apa itu dah dah ni kampi dia sim. Kan dia biasa flying tukar ni kopi injo. Ni kena na gari angut kapal kapal tukar kandar ni gari pun orang ganai. Kan dia biasa ni memang kumat. Kita kita orang kita orang siang kaza. Kita orang siang kaza. Dia mengunyi ni ada atas sulahana ni. Kalau kalau sama kau dimuka apa baik kau kueli. No atas sulahana ni. Kita orang siang kaza atas sulahana. Lagi ni jemaah ya ni. Oh ya kiot kiot ya ni mekufa kau yudana. So anyway, kita orang tu cakup juga kesal. Mungkin ada pentak pelapil pili. Mungkin awak pendi pilih pilih, kau yo tu sihkan ya. Kamu nak kula pilih pilih, anak pendi orang cung kali kali tu sihkan ya. Kau itu ramu jono, anak anak orang musakir. Eh, kau binau sini lima orang hivio, sah. Eh, deh, sah, sah sah nak kau kau ni sekali sah. Ini hivio, sah sah. Kau kena kula dah 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 dah. Kau kena ambil apa nak? Kau lihat nak dipenda. Dan kau lihat kau nak jadi kucu mina kila kitu. Laki ni anak mampu ya kau babe, babe, sah na. Kau sambil suruh suku kau kau endesu kau mampu tom dogo. Nuk aku nak dah dah, aku nak jisma mia. Sawa, ana jisa sisi sisi kwenye shuka matumbo, ana jijua na usia kina stili penzi la iki asi gani? Ni muhimu sana tu kumsa maji. Uweza kuangalia jinsi gani wana kithamini wewe mwenyewe ili uweza kufanya maamuzi sahihi bila kujuta. Usiangalia siku sababu ana pesa, sijua ana makalio makubwa sana, jinsi kutisha hiyo. Ni kupestoni, wanaume ambaye aliponzwa na makalio makubwa. Aponzwa na makalio. Wanaume aponzwa na makalio. Ibu nak kutaga punya gaya seperti mana dia? Mana umi apun zona makalio makubwa? Mana umi mohaja kamu aku mohaja mukio aku kisah kau nak mana mukio punya makalio? Alafu pada, ame mohaja mana mukio kasa aku sumbu aku eli, anak kuda nali aku mana mukio eli mohaja. Unai zat kau nak jenis gani alik kau mohaja ina tisha? Alifanya aku muzo aku mohaja mukio aku tu aku ngalia makalio. Wo wo wo, ada uji lembe VIP, sisi tu nada zama. Wo wo wo, wo wo wo, yang ngalia tu. Aku pelakar mari pabai. Lagi ni apa orang singi, lepas aku anggali aku esok fanya mamuzi aku. Ia, orang aku kunci apa anda? Ni muaci atau ni si muaci? Ni mtupe atau ni si mtupe? Ni mbuage atau ni si mbuage? Ia pun fikir aku nyatua kama hiyo. Ni mui musa nak anggali? Mui anza vizuri, sah? Mui anza vizuri, tapi ni, kama mana dah mui yutu, anak makosa, sah? Kira anak mazai fiak, kira kama dah mui anak makosa yutu. Sasa ana madhaifu yake kila mmoja ana mapungufu yake kila mmoja ana madhaifu yake lakini pale ambapo unaona madhaifu yaliyokuepo mwanzoni yameanza kunenepa <laughs> sawa yani yale madhaifu kama alikuwa na wivu wivu umeanza kuwa mkali sana kama alikuwa ni uongo umeanza kuwa mwingi sana kama alikuwa ni hasira zimeanza kuwa nyingi sana matusi na nini na nini tayari tambua huyu mtoto kama haya matatizo yameanza kunenepa hata yuko mbele mnaenda kuzama unajua nini ile boti ya MV Nyerere iliyozama ilizama kwa sababu gani ilikuwa na mzigo mzito kuliko kawaida kuliko ilivyokuwa inaruhusiwa ikazama ziwani kasa unapoona madhaifu yaliyokuwa madogo yameanza kunenepa uzito wake unaongezeka uko mbele unakoenda utazama sijui kama utapona utakuja kuokolewa i don't know lakini utazama kwa hiyo unapoona yale madhaifu yaliyokuwa mwanzoni yameongezeka ukubwa Tambua ni wakati wa kuanza kufanya mpango wa kutafuta boya la kuogelea. <laughs> Ujioko. <laughs> tafuta boya. Tafuta boya haraka. Manake utaenda kuzama tu kombe la unakwenda. Kwa ni jambo la msingi sana. Uweza kuamua kwa mbwana. Sasa, huyu mtu, pasa ni mbambana nae. Kama hawezi kujilekebisha, mimi nita mbwaga. Kabla ya haja ni mbwaga. Kwa ni jambo la msingi kuangalia kabisa ili uweze kujilinda nafsi yako usije kupata vidonda vya tumbo opresha bule lingine la msingi la kuangalia katika katika mazingira hayo jinsi gani uweze kwamba huyu mtu ni wa kuacha huyu mtu ni wa kutupwa ni mtu ambaye ni mzito kuomba msamaha ni mzito kukubali makosa yake atajitetea tu atakuta tetezi tu atakuta tetezi tu kitu kiko wazi kabisa lakini anajitetea ni mtu ambaye hayuko tayari kubadilika. Piga ua hata badilika. 
Huyo lazima umwangalie kwa vizuri kwa huyu mtu ni wa kutua. Kwa hiyo mpangie tu plani ndamtupa lini, ndambwaga lini. Ingine ambalo msingi kuliangalia katika swala hili la ni muache au ni simuache. Ni muhimu sana sana kuangalia vitu ambavyo unaona kwamba wewe unavipendelea ambavyo sio haramu vinaheshimiwa. Mambo ambayo unayapendelea vinaheshimiwa. Sawa? lazima mwenzio aone kwamba anahitaji kutoa mchango katika mambo ambayo anayapendelea na wewe utoe mchango katika mambo anayapendelea yeye vile vile kwa hiyo hamwezi wote mkao anapendelea vitu vile vile Na kama mpenzi wako yeye ni mkimia mkimia kama jiongoo kimia mkimia tu kama jiongoo ana kelele zozote lakini anapenda mashamshamu la 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 tende club na nini na nini na nini lakini yeye apendi alafu anataka akukataze ando kama hayo Mwalimishe akishinda kuelimika mwambie umefeli mtiani kaa pembeni simple kwa hiyo lazima kwa hiyo usitumie kigezo kimoja katika hizo vitu viangalia kumwacha mtu sawa angalia maeneo yale ya msingi kwa mfano kweli jinsi gani mtu anathamini kweli jinsi gani huyu mtu yuko tayari kubadilika pale ambapo kweli anaona kweli ni halali na ni haki kubadilika jinsi gani huyu mtu ananipa kipaumbele hayo ni mambo ya msingi kuangalia jinsi gani huyu mtu ananijali ananihudumia kwa hiyo usiangalie tu moja tu eneo moja tu kwa sababu ana pua ya blue kumbuka mwacha kwa sababu ana pua ya blue no angalia maeneo mengine kwa sababu hana makalio umwache kwa sababu hana makalio kama mwacha no 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 angalia maeneo mengine maisha yako usiategemei makalio au tegemei si hela peke yake furaha yako ni kitu cha msingi sana jinsi gani yeye watu wawili mnaweza mkafanya kazi pamoja kushirikiana kujenga penzeno hili ni jambo la msingi sana usiogope kumwacha mtu kwa sababu watu watasema nini Biblia inasema kwamba linda moyo wako kuliko vyote unavyovilinda. Usiogope kumwacha mtu. Kwa sababu ataumia sana. Oh, nikimwacha ataumia, atakunywa sumu. Kama anakunywa sumu, mwache anywe sumu. Kama anakunywa sumu, mwache sumu. Kwa kwamba akaitishia kwamba atakunywa sumu, tena ndio vizuri. Ayaletishia kwamba atakunywa sumu, maana yake ndio kunajua kwamba ha, hapa amethibitishia hana mapenzi ya kweli. Maana yake nini? Kama anakunywa sumu kwa ajili yangu mimi amewaacha hata wazazi wake na ndugu zake ambao wamekuwa nao miaka yote ataka awaache kwa sababu yangu mimi amekuwa nimekutana naye tu nani klabu ndio ana inaonyesha kwamba jinsi gani kwenye moyo wake hana mapenzi ya kweli yuko kama ngurue kwa hiyo mtu ambaye achangii kwenye sehemu kubwa ya furaha yako huyo ni wakuacha muache na wataalamu wa sayansi ya mapenzi wameangalia hilo nataka kumwacha mpenzi wako bado usitumie maneno mengi sana mwambie <laughs> samani bwana Sisi kuendelea na uhusiano huu kwa sababu ya unipi kipaumbele unijali nimeamua kuhusiana. Hata kama atalia machozi ya damu atapiga kilele na nini. Just be brief. Sawa, so, ongea machache. Na bwana nimeamua kuvunja uhusiano huu kwa sababu ya A and B and C. Full stop. Oh, atataka kutoa excuse na nini na nini na nini. No no. Lingine amelisahau ni pale ni kwambie hivi. Pale unapoona mpenzi wako, ni kwani mlisahau ni mlimkumbuka sasa hivi. Pale unapoona mpenzi wako ameanzisha mawasiliano na ex girlfriend au ex boyfriend au anaendeleza mawasiliano tafadhali tambua kwamba alikuwa hayuko tayari kuanzisha mahusiano na yeye na wewe yeye anaishi kule nyuma alikotoka kabla hajakutana na wewe ndio anakoishi kwa hiyo alikuwa hajawa tayari kuanzisha au kuishi na wewe hilo ni jambo hapa kwa hiyo cha msingi hapo 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 ndio kata kata kamba haraka sana ukimbie ndio zote unazozijua kukimbia unapoona mpenzi wako ana mawasiliano ya karibu na ex girlfriend mpenzi wake wa zamani kata uja kama hujaangalia video yangu <laughs> video yangu ya uh, uh, wapenzi wako wa zamani wanahesabiwa iangalie idadi ya wapenzi wako wa zamani ni ya ni muhimu sana katika kudumisha mahusiano ndugu mtazamaji nashukuru sana kwa kuangalia uh, video hii na mimi kabisa utaendelea kuangalia channel hii kama hujajisajili jisajili kuna kibox cha kunu pale kimeandikwa subscribe jiunge ya utapata ujumbe atapokuwa nimeweka video mpya utapata taarifa kuna video mpya kali sana ambayo inakujwa tendo la ndoa tofauti nimeanza kuipigia debe muda mrefu kidogo lakini sasa hivi naanza niafanyie kazi sawa hii ni video haitakayofuata sasa hivi ni tendo la ndoa tofauti napenda nitoe introduction kidogo kwa wale ambao wanaangalia channel hii kwa mara ya kwanza ni kwamba mwanaume au mwanamke anaposalimu sio kwamba anataka tendo la ndoa zaidi anataka tendo la ndoa tofauti na ndio hiyo mada nayo inaanza. Kwa hiyo jisajili kama ujisajili upate vitu vya uhakika. Tendo la ndoa tofauti ujue likoje. Na vivile kuna video nyingine naiandaa penzi mchemsho. <laughs> penzi mchemsho. Na yenyewe hujawahi kusikia hiyo ni kali. <laughs> penzi mchemsho ikoje. 
Mungu akubariki ndugu mtazamaji na kutakia maisha mema na endelea kumuomba Mwenyezi Mungu akusaidie uishi kwa maisha yaliyojaa furaha na amani tele. Goodbye baby.